Ahora sí, que ya tenemos un poquito más de espacio, podemos copiar esta expresión acá arriba, pero ya de tal manera que podamos igualarla a cero y despejar. Entonces, fíjate, me la voy a traer para acá. La derivada del área con respecto del radio es 2pi por r, más, voy a poner aquí el 2000, arriba, y la r cuadrada, y este signo negativo, yo creo que de una vez lo cambiamos aquí en la expresión. ¿verdad? Entonces nos quedaría así. A ver, check. 2 pi r, 2 pi r. 2000, 2000. Menos r a la menos 2 es lo mismo que menos r al cuadrado en el denominador. ¿Ok? ¿Por qué igualamos a cero? Porque acuérdate, cuando optimizamos, estamos obligando a la derivada, es decir, a la pendiente de la tangente a la curva, a la función, a ser horizontal. ¿Para qué? Para que nos dé donde hay mínimos o máximos, crestas o valles. Bien, pues entonces vamos despejando el valor de R de aquí para conocerlo, es decir, saber cuánto debe de valer el radio para después conocer las demás dimensiones, ¿ok? Uh -huh. Bueno, no me vayas a salir con que R cuadrada pasa multiplicando porque está todavía acompañado de este término de acá. Lo que sí podemos hacer es esto. 2pi r es igual a 2000 entre r cuadrada. A ver, chécate. Estaba negativo, lo pasé del otro lado del igual con signo positivo. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora sí, podemos agarrar esa r al cuadrado que está ahí y pasarla del otro lado multiplicando. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces nos quedaría... 2pi por r al cubo es igual a 2000. De tal manera que r al cubo es igual a 2000 entre 2pi. Esto es lo mismo, 2000 entre 2 me da 1000 entre pi. ¿Sí? 1000 entre pi. Y entonces, entonces, nuestra r va a ser igual a la raíz cúbica de 1000 entre pi. ¿Sí? La raíz cúbica de 1000 entre pi. Si tú sacas ese valor, la raíz cúbica de 1000 entre pi, con tu calculadora, te dará nada más ni nada menos que 6.82. ¿Sí? Es lo que me dio a mí. Entonces, el radio mide 6.827. ¿Qué unidades? Estamos en centímetros cúbicos, entonces... Estos deben de ser centímetros. Oye, 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 pero ¿qué te estaban preguntando? Pues me estaban preguntando las dimensiones que debe de tener la lata. Ahorita nada más conozco su radio, pero puedo conocer su valor de X y su valor de Y. ¿Cómo? Pues si te acuerdas dijimos que X era igual al perímetro, ¿verdad? X es igual a 2 pi R. Si sustituimos R... Por 6.827 podemos encontrar el valor de X. A mí me salió 42.89 centímetros. Y Y, Y lo habíamos calculado, ¿te acuerdas de dónde? Del volumen, ¿sí? Teníamos que la expresión para Y era 1000 entre pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces sería 1000 entre pi por radio al cuadrado. Sustituyes el radio de 6.827 aquí y te resulta que el Y es igual a 6.83 centímetros. Entonces, estos valores son los que nos generan la lata con menor gasto de material, es decir, con menor área superficial.